Ahí estamos viendo a los cuatro jugadores de Vélez, sí, demorados. Hasta ahora están en calidad de demorado, Lucas, pero el fiscal pidió sí. la detención ya, de los cuatro. Cambió exactamente, estaban demorados, ahora quedaron detenidos, sí, lo que acaba de confirmar los cuatro jugadores de Vélez acusados de violación, quedaron detenidos en Tucumán, fue una vez que la víctima declaró en la Cámara Gessel, lo que dijo en su tercer declaración, esto llevó a que la propia fiscalía... La medida que tomó es detener de forma urgente a los cuatro jugadores de Vélez. Bien, los cuatro jugadores de Vélez, este, Vélez jugó el fin de semana, los cuatro jugadores de Vélez estaban, fueron a Tucumán. Exacto. Fueron hasta allí y declararon. Ahí estamos viendo la imagen de los cuatro jugadores de Vélez denunciados por una chica que estuvo con ellos en un hotel. Exactamente. Fue luego de un partido, después esta chica fue con estos cuatro jugadores y lo que dijo el día después es que no se acordaba nada, lo que sí que habían abusado de ella, ¿sí? Habían tenido relaciones sin su consentimiento. Bueno, eh, por eso había, eh, se empezó una investigación y lo que se sabe, información de último momento, es que estos cuatro jugadores de Vélez quedaron eh, detenidos, ¿sí? Ahora va a ser el fiscal, el fiscal lo deja detenido, ahora va a ser el juez el que tenga que determinar si lo van a dejar presos o no. Bien, ¿cuándo determina el juez la situación de los cuatro? Acá estamos viendo los cuatro jugadores. Fueron hasta Tucumán. Apenas se enteraron en Vélez de lo que había sucedido, a los cuatro los separaron del plantel. Exacto. Separaron del plantel a los cuatro jugadores y a partir de ahí comienza ya lo que tiene que ver su presencia ante la justicia. Fueron hoy a Tucumán sí. y declararon automáticamente, luego de la declaración de la víctima, digo víctima, porque hasta ahora la justicia dice que es la víctima. La justicia dice la víctima, víctima. exactamente. La chica dice que es la víctima, se le tomó cámara Gessel, por eso es que quedan detenidos. A ver, formalmente, sí, lo que es formalmente, sí. eh, todavía falta para la detención porque es el juzgado quien va a tener que determinar esto, pero la detención lo pidió el fiscal. Ahora va a tener que ser avalada por el juzgado. Bien, los cuatro jugadores de Vélez, estamos viendo imágenes de lo que sucedió en Tucumán. Esto es eh, la reunión, una pequeña reunión que tuvieron los jugadores de Vélez con sus este, asesores letrados. Ahí estamos viendo el momento en que están charlando. A partir de esta charla y a partir de la declaración de cada uno de ellos, ahí se determina su eh, situación ante la justicia. Tuvieron que declarar ante la justicia, esperaron la Cámara Gessel a la que fue sometida la víctima. Y esto es, a partir de ahí, de esa declaración, el fiscal pide la detención inmediata. Estaban demorados, piden la detención Está, inmediata. Es, es exactamente, estaban demorados, Carlos. Ahí estamos y bien. lo que pidió por parte de la Fiscalía es que queden detenidos. Y ¿sí? ahora, para que quede formalmente eso, va a tener que ser el juez, señor juez, que va a avalar esto y lo va a dejar detenido. Ahora, eh, ¿cuándo lo dejan detenido? Justamente cuando la propia víctima pasa por una cámara Gessel. En esa cámara Gessel no siempre pasa esto, pero en esta oportunidad ocurrió que estén presentes los fiscales, estuvieron en la cámara Gessel y ahí, ahí es cuando automáticamente decide dejarlos detenidos a estos cuatro jugadores. Y además, lo que dijo por parte de la Fiscalía, que iban a tener que entregar sus teléfonos celulares y además hacerse una pericia de ADN. Hay una serie de chats, hay una sí. serie de chats, nosotros lo mostramos en alguna oportunidad, hay una serie de chats entre algunos de los jugadores y la chica, la víctima. Sí. Hay una serie de chats, incluso los tiene la justicia esos chats, Está investigando esos chats, digo, está investigando porque a lo mejor puede haber este, alguna situación anómala, pero... Hasta ahora todo indica que la situación se está clarificando. Exactamente, después te vamos a mostrar estos chats de los que hablás, Carlos, pero sí. en, en su momento lo que se decía es que la mujer había dejado escrito en esos chats que eh, daba como el consentimiento de ir a un lugar determinado con estos cuatro jugadores. Bueno, después si seguís y continúan leyendo lo que es, son las conversaciones, dan cuenta donde la mujer, la víctima dice hasta acá. Y después hasta ahí no se lo respetó y ahí es de lo que denuncia esta mujer diciendo, eh, me abusaron de mí. Bien, porque en una oportunidad eh, uno de los abogados de los jugadores, este, que hay dos o tres abogados que están trabajando con ellos, sí. este, incluso eh, uno de ellos trabaja eh, en el club, esto es un asesor letrado que trabaja en, en Vélez Arfi, pero más allá de todo esto, lo cierto es que incluso el arquero, creo que Sosa, es el que presenta uno de esos chats y dice, no, pero ella aceptó ingresar a la habitación. Exactamente. Yo la invité y ella dijo... Yo yo voy sin ningún problema y fue hasta ese lugar. Está bien, pero lo que dice... Eso es lo que dice el abogado de, el abogado de, de los jugadores. Exactamente, Exacto. defensor. Pero Exacto. lo que dice la querella es, a ver, si bien mi cliente o la víctima eh, aceptó ir, pero con, fue con otras intenciones. Lo que creemos nosotros es que la drogaron y después la abusaron. Bien, acá están los chats, fíjate. Exacto. Acá tenemos los chats entre Sebastián Sosa. Sebastián Sosa es el arquero de Vélez, este uno de los arqueros de Vélez, eh, uno de los cuatro involucrados, y dice, pasate un buen momento 
momento y listo, no te amargues. Víctima, lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Esto es lo que dice la víctima y además agrega, eso no se le hace a ninguna mujer, claro. ¿sí? Sebastián Sosa, luego de la situación Exacto. que se vivió en la habitación del hotel, lo que dice Sebastián Sosa es, pasaste un buen momento y listo, como minimizando la situación. Correcto. La víctima dice, lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Y después agrega, eso no se le hace a ninguna mujer. ¿Es contundente esto, Denis, desde el punto de vista legal para esta situación y detener a los jugadores como se los detuvo ahora porque están en calidad de detenidos? Están en calidad de detenidos, pero en principio no están todavía procesados, sí. o sea, no siguen vinculados al proceso penal. Hay que ver de acá a 10 días qué resuelve el juez respecto a su declaración indagatoria. Los dejan detenidos seguramente porque considera que hay algún riesgo procesal o que pueden entorpecer la causa de alguna manera o que hay riesgo de fuga. Quizás más entorpecer la causa, la causa, la causa. que haya riesgo de fuga. Sin duda estos chats bueno, contribuyen al relato de la víctima pero obviamente hasta que no haya una condena, todos son inocentes. Bien, declararon ante la justicia tucumana, víctima, perdí el conocimiento. ¿Qué dice la víctima? ¿Qué fue lo que dijo ante Cámara Gesser? Ella dijo que en algún momento perdió el conocimiento y luego de perder el conocimiento, los cuatro jugadores abusaron de ella. Esto es lo que está diciendo ella, Sebastián Sosa. Este es el chat, o alguno de los chats que tiene la justicia y que determinó la situación, tanto de los jugadores como de la víctima. Soy Seba. Entonces, ¿te venís al hotel y tomamos algo acá? Esto es lo que le pregunta Sebastián Sosa a la víctima. Víctima, ¿en qué hotel estás? En el Hilton. Paso por el casino, dice la víctima. Todo esto es lo que tiene la justicia y lo que determina la situación. Sebastián Sosa, mandate derecho a la 407. Esto es la habitación donde estaba Sebastián Sosa. Bueno, dice la víctima. Y el arquero continúa. Avísame cuando llegues, ¿sí? que te aviso porque todo esté despejado. ¿Qué es esta situación? Vamos a aclarar un poco con respecto a que esté todo despejado. Los jugadores no tienen la posibilidad, cuando están concentrados, de convocar a alguien que no, que no pertenece al plantel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hablan con algún integrante del hotel o con algún integrante de, de lo que es el, el grupo de, de jugadores y dice, bueno, ojo que va a pasar esto y ahí es donde entra la persona. Eso chat es lo que tiene ahora la justicia. Y es la justicia la que debe determinar qué fue lo que sucedió. Con esto, con esto, en, y la declaración en cámara que es el Lucas de la víctima, con esto dijeron, o pidió el fiscal, el dice, fiscal. bueno, hay que detenerlo, y la justicia los detuvo, y ahora quién decide qué pasa con los jugadores. Y ahora es el juez, sí, que va a determinar, tiene 48 horas para determinar si realmente, for, o mejor dicho, formalmente van a quedar detenidos, ¿sí? Hasta el momento lo que se sabe es que lo detuvo Tuvieron, están a disposición de la justicia, fue ordenado por el propio fiscal que eh, interviene en la causa sí. y que además se hizo presente en la Cámara Gesa. Bien, perdí el conocimiento, fue lo que dijo ella. Esto quiere decir que a lo mejor le pusieron algo en la bebida. Esto es lo que están investigando en este momento, si efectivamente le pusieron algo para dormirla o no. Esto es lo que va a determinar el peritaje que haga la justicia de medida correspondiente debido a lo que pasó en esa noche o esa noche en el hotel. Ella accedió a ir, está en el chat, dijo yo voy, sí. esto no implica nada. No, no. Esto, esto no implica nada. Esto fue lo que sucedió. Ella dijo voy, lo veíamos recién en el chat, voy a estar ahí. Él le dice venite a la 407, digo él, me refiero al arquero Sebastián Sosa. Una vez que el arquero le dice venite, ella dijo voy. Y una vez que está despejado, sube. De cualquier manera, esto no implica nada. Exactamente, Carlos. Y son 30 chats en total, eh, 30 capturas que tenemos, que ahora la vamos a mostrar, si ya lo tiene la producción. Sí. Pero eh, para que entiendan un poco de cómo empieza, sí. el mismo Sebastián le escribe a la víctima diciendo en un mensaje, hola, soy, y le pone Sebastián. Ella le responde, hola, Sebastián. Sí. Y este es el chat el que podemos leer ahora. Bien, este es el chat. Entonces te venís al hotel y tomamos algo acá, ¿te parece? En el Hilton estamos. ¿En qué hotel están? Bueno, dale, avísame la hora, pero sí o sí necesito bañarme, por favor. Ja, ja, ja. Sí, sin problema. Igual tardamos un rato. Entre lo que tenemos que cenar y toda la vuelta, tenés que venir más tarde. ¿Por qué? Porque los jugadores fueron a cenar Exacto. y después de la cena se dirigían a cada uno a su habitación. Ahí ya iba a estar la chica. Según lo que consta en la causa, ahí sí. ya iba a estar la chica. Exactamente. Antes de pasar y mostrarte sí. los otros chats, Carlos, sí. este es el chat que se presentó en la justicia por parte de la de, de, de defensor, ¿sí? del abogado defensor, diciendo que la propia víctima había aceptado ir hasta el Hotel Hilton donde ocurrieron los hechos. Pero claro, esto lo que dice acá es... Acepté la invitación, pero no acepté a que me hagan lo Exacto. que me hicieron. Este es el punto. Exacto. Ahí es donde se detiene la justicia y dice, bueno, hasta acá. Correcto. Hasta acá llegas. Sábado. 
me voy a comer con mis compañeros. Esto es lo que dice Sebastián Sosa. Lo que dice arriba es, me voy a comer con mis compañeros, tienen que comer en el plantel, tienen que comer todos juntos. Exacto. La hora de la cena, jugada en el partido. ¿Sí? Al día siguiente. ¿Tenés amigas? Le pregunta. Así no venís sola y nos juntamos con algunos compañeros. La idea de juntar compañeros con algunas chicas ya estaba en Sebastián Sosa. No, la verdad que estas cosas las hago sola. Me manejo con mucha cautela. Y además un emoticón. ¿Qué pasa con esta situación? Dice, me manejo con mucha cautela, porque este es uno de los argumentos que a lo mejor utiliza la defensa de los jugadores para decir, no, bueno, ella accedió a todo esto. ¿Qué pasa con esto, Denise? No, nada, no accedió a nada, que ella no haya dado su consentimiento. Ella en este mensaje lo que dice es, no voy a ir con amigas, me invitas con amigas, no voy con amigas, voy sola. Es una situación que puede ser hasta digamos, perjudicial para él, con lo sí. cual ella le dice, no, mira, tranquilo, yo voy sola. Sola, sí. Y en la situación arriba ya se encuentra con que el panorama era distinto porque ella esperaba un mano a mano y empiezan a llegar otras personas. O sea, nada de lo que ella consciente es lo Bien. que termina ocurriendo en principio. Sigue el chat, pero también hubiera estado lindo compartir un momento todos juntos. Somos tres o cuatro compañeros, no más, porque no da para hacer tanto descontrol. Esto es lo que está contando uno de los jugadores, Sebastián Sosa. Por eso te decía, pero como vos digas y prefieras, tampoco quiero que estés incómoda. Esto es lo que está diciendo uno de los jugadores. No, te juro que no tengo amigas para esto. Ja, ja, ja. Estamos todas en pareja. Esto es lo que dice la persona que accede al lugar. Esta es la charla entre Sebastián Sosa. Sosa, el deber de Sebastián Sosa y la de Blanco es la víctima. Exacto. Y sigue, ¿sí? Eh, tampoco quiero que estés incómoda, no, cero. Estoy acostumbrada a estar rodeada de varones. Esto es lo que dice el chat, este chat es el que tiene la justicia, Lucas. Este chat que te estamos mostrando exactamente es de esa información que está en la causa, son sí. los chats que están presentados en la justicia y además, Carlos, también son chats que coinciden con lo que dice la propia víctima en la cámara GESEL y son los chats que fueron fundamental para que hoy, ahora, siendo ¿Qué, ¿Qué hora? Bueno, no veo la hora. 18, 16, no, 10, 17. 10, 16, 17. Bueno, a esta hora la fiscal lo que acaba de decir es tienen que estar detenidos y estas son las pruebas. Bien, y más pruebas son los chats. O sea, mientras no se, se ubiquen, no hay drama. Bueno. Esto está vinculado a la situación que plantea Sebastián Sosa de incorporar a la habitación Exacto. a algunos compañeros. Y ella dice, mientras no se desubiquen, no hay drama. Ahora nos hablamos en un ratito, dice Sebastián Sosa. Los muchachos son buena onda y ubicados. Tranquila por eso. Pero ahora vemos bien. Nos hablamos en un ratito. Ok, dale. No me avises muy tarde, nomás porque yo vivo en un country de yerba buena. Estamos hablando de Tucumán. Sí. Esto es lo que sucedió en Tucumán. Vélez estaba allí para jugar un partido. O sea, lejos. Es lo que le plantea ella a Sebastián Sosa. Y Sebastián Sosa le contesta. Ya te digo que sí, nos vemos. Bueno, ok, dice ella. Ahora, hay un dato a tener en cuenta en todo esto que tiene que ver con el horario. Sí. Porque el horario 2208, por ejemplo, 2207, la charla del horario es fundamental porque en un momento los jugadores dijeron no, esto no era tan tarde. Sin embargo, en la causa, y están los chats, pasaban las 20. Lucas. Exactamente, 2208 en los chats que te estamos mostrando. Y algo que es casi fundamental en la causa, Carlos, es, pero es fundamental, algo que dice el chat, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el chat en un momento? Que se iban a encontrar y que no iba a pasar absolutamente nada, o por lo menos que la propia víctima diga, bueno, accedo hasta acá. Bueno, eh, hoy sí se dio a conocer que, según la víctima, dice que excedieron y que ella en ningún momento dio el consentimiento. Mira, fíjate. Vos avísame cómo nos movemos. Esto es lo que dice ella. Sí. Vos avísame cómo nos movemos. ¿Qué dice él? Ahora nos hablamos y nos arreglamos bien. 22.10. ¿Por qué es tan importante el horario? Por la causa. ¿Por qué? Porque en un momento se hablaba que los jugadores en este momento estaban durmiendo y pensando en el partido. Y no era así. Bien, yo soy súper cautelosa, así que te pido lo mismo. Este es o esta es la charla entre la víctima y uno de los integrantes de los cuatro, que es Sebastián Sosa. Esto debe determinar la justicia. Denise, todo esto lo determina la justicia. Sí. Todas estas son las pruebas que tiene la justicia. Y dice, dale, joya, esto es lo que le contesta a ella a Sebastián Sosa. Con esta respuesta y este chat, la justicia debe determinar si efectivamente hubo abuso o no hubo abuso. Denise. Sí, con esto, y tenemos que tener en cuenta que siempre este tipo de delitos es de, de prueba relativa, porque en general pasa con solamente la persona que es víctima víctima y el victimario o victimaria, sí, con lo cual sí. es complicado. De esto se tiene que desprender el sustento del relato de ella, que es lo más importante que tiene en este momento el juez, sí. para resolver la situación procesal de los cuatro, y hay que ver si los cuatro tienen la misma responsabilidad o no, o él, 
Sosa eh, es el que mayor responsabilidad tiene porque es el que queda con ella, que después igual, nada ocurre como, como habían quedado. Sí, igual en algún momento se habló que uno de los jugadores no había tenido contacto con ella, pero esto <risa> obviamente también lo sigue determinando la justicia. Exacto. Sí, Miguel. Sí, además los mensajes más importantes empiezan en lo que vos estás por relatar ahora porque tienen que ver con lo que plantea la defensa cuando eh, la joven empieza a... Eh, reconocer la posible relación con una o más personas y esto es mucho antes de lo que ocurre el día anterior bien, en 002 pasaron dos horas del chat o del inicio de ese chat de las 22 y pico recién me siento a tomar un helado calculo 25 minutos 30 minutos, ¿por qué habla de esto? porque al acero, a partir del acero ya empezaba a hablarse con respecto a la llegada de esta chica ¿sí? al lugar, al hotel Hilton porque ellos tenían que comer y ella venía de un country o salía de un country de yerbabuena, esto es lo que sucede Lucas, ¿podés traer algo para tomar? esto es lo que le pide Sebastián Sosa un fernet y una coca acá te damos la plata. ¿Qué implica todo esto en la causa, Lucas? Esto más que nada es por si sí, había alcohol, si ¿sí? sí, dentro del hotel hubo alcohol. Pero sí. algo que decías vos y que también lo dijo la justicia, ¿en algún momento nombran la palabra droga? No, en ningún momento de la conversación nombran la palabra que iba a haber droga dentro de la propia habitación del sí. Hotel Hilton. Pero lo que cree la justicia, que los jugadores tenían droga y con eso la drogaron a la propia víctima. Bien, ahora, todo esto... Todo esto, Denise, sí. todo esto no implica nada. No, bueno, sí, de por sí solo no implica nada, nada. pero a veces es sustento... No, no implica nada, digo, para rebatir a la víctima, a no, eso me refiero. No, 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 esto así valorado, o sea, esto se valora en conjunto con otros, eso, otras pruebas. Son chats que demuestran oh. que, evidentemente, el hecho existió, o el hecho previo, ¿no? no digo el delito, el hecho del encuentro existió, que hubo un conocimiento previo, que ellos tenían un vínculo previo, que hubo contacto. Ahora... Sí. El hecho en sí delictivo, el abuso sexual por parte de las cuatro personas no se determina obviamente con un solo chat en Bien. este caso. Oh, y lo tiene que determinar ahora la justicia que Exacto. va a pedir una serie de estudios para esto. Eh, exactamente, se hizo la, eh, hoy pasó la víctima que pasó por Cámara Gessel y por eso es que los fiscales lo que dijeron es tienen que quedar detenidos los cuatro. Ahora, como nosotros estamos mostrando en este momento, Carlos, los sí, chats, sí. la justicia en este momento está haciendo... Exactamente lo mismo, porque son chats que eh, salieron del teléfono celular del propio Sebastián. Sí, hay algo, eh, Sebastián Sosa, sí. eh, en una declaración, creo que cuando entraba a tribunal le dijo yo, este, me pidieron el celular, yo muestro Exacto. todo, presento todo, no tengo nada que esconder. Esto es lo que dice Sebastián Exacto, Sosa. Exactamente. Bien, ahora, en el chat dice, igual avísame cuando llegues que te aviso que todo esté despejado. Esto, que todo esté despejado, está vinculado a la situación de la concentración de los jugadores. Entonces, ya hablan los jugadores con algunos integrantes de lo que es el cuerpo técnico o algún ayudante del cuerpo técnico para decir, ojo, que va a pasar esta situación. Y también lo hacen con integrantes del hotel, porque las personas que lo cuidan en el hotel tienen la orden de no dejar pasar a nadie. Sin embargo, eso ya es totalmente secundario. Y ella dice, ojalá no me pare la recepcionista. Esto es 031. El horario a tener en cuenta hay que eh, mirarlo debido a lo que dice la causa. Voy a encarar para el casino, dice ella, el Hilton tiene un casino. Sí. Ahí se iban a encontrar y ahí iban a subir. Y me meto por ese costado, 032. Bueno, le dice él, hablamos, dale. Lucas. Otro de los mensajes fundamentales sí. es que dice, ojalá, si se puede mostrar recién que estábamos 031, el de recién donde dice, ojalá no me paren la recepcionista, sí, ¿sí? Sí. un poco más arriba, ¿por qué hago hincapié en ese acá. texto acá? Ojalá no me pare la recepcionista, 031, porque la defensa lo que dijo es que con este mensaje ella estaba demostrando que tenía realmente ganas de ir a ese lugar. Pero, ¿qué dice eh, por parte de la querella? En todo momento mi, mi cliente, o sea, la víctima, sí. estuvo engañada. Bien, no hay hielo por ningún lado. Hablamos, dale, dice, no hay hielo por ningún lado. Esto tiene que ver con el pedido de uno de los jugadores, de Sebastián Sosa, para llevar Fernet, Exacto. llevar cola, para tomar en la habitación. Ya me mata el Uber, si lo hago parar de nuevo. Esto es, le pide que compre hielo. O eh, que, bueno, están los amigos de mi ex. Están sí. los amigos de mi ex. ¿Qué Esto hago? es lo que dice, ¿qué hago? Exacto. Ahí está, ¿qué hago? Porque están los amigos de mi ex. Tenemos hielo acá, olvídate, no precisás hielo. Bancame que hay un preparador físico abajo. Este es el punto, este es el punto. El preparador físico va a ser 
convocado porque el preparador físico estaba abajo. Exacto. Y es uno de los responsables para evitar precisamente lo que quería hacer eh, Sebastián eh, Sosa, que es hacer subir a esta chica. Exacto. El preparador físico generalmente lo que hace es, junto con algún colaborador, tratar de controlar que ninguna persona ajena al plantel pueda ingresar al hotel, tanto por esta situación o por otra, pero es uno de los integrantes del preparador físico, también tienen integrantes de seguridad. Ahí me metí, dice ella, 0.40. Sí. Este es el dato, cuando dice... Sí, ahí me metí 040, Lucas. Eh, exactamente, pero ¿por qué es el dato? Recién mencionabas, es el dato. Bueno, la cámara de seguridad también que pidieron dentro de lo que es sí. el Hotel Hilton, sí. ¿en qué horario los piden? 040. 040 cuando ya ingresa directamente la propia víctima al hotel y ahí empiezan a seguirle todos los rastros y qué fue lo que ocurrió realmente dentro del Hotel Hilton. Bien, Seba, por favor, preguntale mañana al paraguayo si uso... Eh, forro uso, para ver si uso. me tomo la pastilla o no. Sí. Esto es, creo que sí, pero quiero chequear y dos emoticones bueno, de llanto. 0.40 es el horario de ingreso de la propia víctima al Hotel Hilton, ¿sí? 5 y 55, o sea, 6 menos 5 de la mañana, ya el horario donde la víctima ya no estaba dentro del hotel. Bueno, ¿dónde ocurrieron los hechos? Ya se saben, dentro del hotel. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cuánto duró? Bueno, de 0.40 a 5.55 cuando transcurrieron los hechos dentro del hotel. Bien, hay una persona que trabaja en limpieza en el hotel que fue citada a declarar sí. y la persona declara que encontró manchas de sangre en una de las sábanas. ¿Qué implica esto, Denise? ¿Y por qué es tan importante la declaración de esa persona? Es una, una prueba más que puede jugar a favor del de relato de la víctima sí. o a favor, bueno, depende de que se valore, pero en realidad en principio sería a favor de la víctima. Sí. Si sí tenemos en cuenta que ella no quería que sucediera la situación que termina sucediendo, si esa sangre sí. se determina que fue de ella, si se ve, hay que ver dónde está y en qué contexto, Bien. qué tipo de sangre es para poder resolver si fue algún Bien. acto defensivo o no. Bien. Y sumar, son todas pruebas que tienen que juntarse para resolver la situación procesal de los cuatro detenidos. Bien, amiga, 6 de la mañana, sí. algo fundamental, 6, 0, 6 en punto. Tomala igual, este es el chat que manda Sebastián Sosa, le manda a ella debido al pedido de ella de tomar o no ¿sí? una pastilla post eh, de relación sexual. Esto Exacto. es lo que dice, ahora la justicia determinará el grado, el grado de... Eh, lo que sucedió adentro. Cuídate vos. Exacto. Primero vos y segundo vos. Sí. Esto es lo que dice él. Sí. No confíes en nada ni nadie, nunca. Sos buena gente y eso se ve al toque, Lucas. Exactamente. Da explicaciones de lo Acá. que estuvo pasando dentro de ese hotel. Y ahora algo, sí, algo que dice y empieza a decir ya la propia víctima es no recordar ¿sí? en ningún momento qué fue lo que ocurrió y acá es donde le empieza a decir Seba un poco de lo que había pasado, Hasta incluso en un momento la trataría de como si estuviera ebria, estuviera borracha, pero ella tampoco lo recuerda. Entonces ni esperes a saber si usó o no forro, tomala así estás tranquila y cubierta de cualquier situación no deseada. Esto es lo que le dice él. Fundamental. Fundamental porque dice cubierta de cualquier sí. situación no deseada, 6 y 2. ¿Por Exactamente. Qué? Y fíjate acá, eh, entonces ni esperes saber si usó o no el profiláctico, pero ¿por qué esto? Porque ya le estaba dando indicio de que había sido abusada, así que había tenido relaciones sexuales, cosa que la propia víctima no estaba enterada de esto. Pero en ningún momento Sebastián se hace cargo, porque fíjate en el momento donde... Lo que dice Sebastián, usó, significa una tercera persona que había utilizado y que él no hizo, él no hizo nada. nada. Igual le pregunto mañana y te digo, y luego vos decidís qué hacer, 603. Ahora habla ella, o escribe ella, Exacto. mejor dicho. Ay, sí, siento que me expuse de más y estoy angustiada. Ja, me puse muy en pedo en ese momento. Yo creo que sí, pero igual avísame, Seba, porfa. Yo lo mismo la voy a tomar y te voy a hacer caso. Esto es lo que dice ella. Estos son los mensajes que está planteando la defensa, que muestran en ese horario que ella no está mostrando un enojo total con el grupo de personas. El, el enojo, después lo vamos a ver, tiene que ver cuando le confirman que una de las personas no usó protección. Por eso la defensa lo que plantea es que en ese momento está poniendo un cajá, no está diciendo... No se, está, no se está mostrando en contra de lo que ocurrió claro, en ese horario. En ese horario y en esa situación nos dice, pasé por una situación desagradable. Incluso él habla y le dice, tomar igual, tomar igual por cualquier cosa. Quiere decir que tomara la pastilla. Cual, perdón, ¿Sí? cualquier sí. defensa diría que esa quiere lograr el objetivo de saber si la persona usó un, un preservativo o no para no solamente embarazo, enfermedad una de transmisión enfermedad, sexual, exacto. que son mucho más graves que no se pueden solucionar. 
Entonces ella no va a demostrar un enojo, va a querer resolver esa situación para poder cuidarse de ella. Bien, no te amargues, no pasa nada. 6.16, el horario es fundamental para determinar sí. cómo fue todo, dónde fue todo y quiénes estaban. Porfa, no me salgan a quemar. Esto es lo que pide ella. Tranqui, estará todo bien, es lo que dice él. La respuesta de ella, la respuesta de ella, dice, porfa, no me salgan a quemar. Exactamente. Todo esto se daba mientras la propia víctima estaba en viaje hacia su domicilio. Sí. ¿sí? 5 y 55 salió del hotel y cerca de las 6 y cuarto llega a su casa, donde después le termina avisando a Sebastián que llegó a, a la casa. Sebastián le pregunta, avísame que esté todo bien y cuando llegues a tu casa. Todo este diálogo que te estamos mostrando es en el transcurso donde la víctima estaba en viaje todavía a su casa. Avísame cuando llegues a tu casa. Esto le pide Sebastián Sosa a la chica y ella dice, pido solo eso, 6.16, solo eso... Porfa, no me salgan a quemar. Esto es lo que pide ella. Exacto. Esto tiene que ver más allá con su situación personal, porque estaba en pareja, no estaba en pareja. Más allá de todo eso, lo cierto es que a partir de ahora hay que resolver qué fue lo que sucedió ahí. Avísame, porfa, sos genial, beso, dormite, mañana hablamos, 6.18. Y contesta, ja, 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 hablo hasta por los codos. Es lo que le dice ella a Sebastián Sosa. Pero sí, vos también. Dale, besitos, besos, buenas noches. Esto es. Y en un momento, en un momento, también hablan de eliminar el chat. Exactamente. Hay un tema que está vinculado a la justicia y vinculado a lo que es el chat y le dice, por favor, borrar todo esto. Acá lo estamos un viendo, chat que, parte de esto. Dale. Un chat que continúa, exactamente. Pero el mismo día la, la conversación había terminado sí. cerca de las seis y media de la mañana. Ese mismo día, Sebastián, le vuelve a escribir a la víctima a las cinco y media de la tarde preguntándole cómo se sentía y cómo estaba. Y es más, le dice, dice que por las dudas tomes las pastillas. Esto quiere decir que el Sebastián Sosa habló con alguien. Exacto. Y le dice... Como decía recién... Por el paraguayo. Por, sí. Claro, porque el paraguayo es uno de los jugadores que estaba ahí, Exacto. que está involucrado. Uno de los cuatro. Sí, uno de los cuatro, sí. Porque estaba tomando y no está seguro de haberlo usado en todo momento. Exacto. Es lo que decía vos, Miguel. Y ahí lo que yo te digo protección. es que en ese horario cambia el tono en cómo la chica le habla a los demás. Ahí empieza el odio a las 18 y empieza una manera distinta de hablarles. Bien, lo odio. Se fue a la mierda. Esto es lo que dice ella. Sí. Se fue a la mierda. Eso no se le hace a ninguna mujer nunca. ¿Está vinculado esto, Lucas, en la causa a una situación de abuso o ella está hablando, según lo que dijo en Cámara Gessel, de no haber usado protección? Quisieron algo sin su consentimiento. Básicamente lo que dice la propia, eh, el, el, el propio abogado, sí, ¿sí? Hasta sí. incluso por parte de la fiscalía, sí, que sí. terminaron haciéndole cosas que no estaban en el consentimiento de ella. Como por ejemplo, una de ellas cosas es no haber eh, cuidado o no haber utilizado profiláctico mientras tenían relaciones. Bien, ahora, un dato que daba recién Miguel que empieza a aparecer ahora, ya el disgusto, el descontento, el enojo, algo que no había sucedido hasta otro momento, que era el momento anterior. Exacto. Y esta charla la tiene con Sebastián Sosa. Sí. Y aparece algo. Posta, Seba, vos tenés una hija. Lo que hicieron ayer fue muy fuerte. No me lo merecía ni a eso, ni a, ni a hoy sentirme así de mal y tener tanta bronca. Acá aparece el dato, lo que decía recién Miguel, lo que sí. este, también este, ampliaba Denis con respecto a esta situación. Ahora aparece el enojo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué dice ella, la víctima, con respecto a esto? ¿Por qué en una situación anterior no había enojo y ahora sí aparece el enojo? Porque le empieza a Sebastián, esto, a ver, es lo que dice la propia víctima sí. y lo que dice en el expediente, que lo que dice dice la víctima es que se empieza a enterar de situaciones donde ella no recordaba, en ningún 